说对了，主子，咋又炸炉了？这俩月都炸了五个了，还能不能行啊？又是地火强度没控制好，导致丹炉的破损。丹药也报废了，这炼丹之道着实困难。主子，我觉得吧，要不就算了。俩月炸了五个丹炉，何必为难自己啊？再聒噪，让本尊抓你回去吃吉食。主子，这小雪子，我这不是怕你耽误了修炼吗？你那便宜师傅不是让你有事去找那个师祖吗？你去南院问他呗。不喜欢求人，自己日。这家伙怕是会成为云天宗第一个因为消耗丹炉过多被驱逐出宗的弟子吧。这位师兄，请问你可知南院应往哪个方向去？哎，是你啊！你都是内门弟子了，怎么连个灵兽也没拉到？小师妹，师尊正等你过去呢。来了来了！哎呀，真是越看越水灵。哎，这位师弟。你是认识程林师妹吗？嗯，哎，原来师弟有洁癖啊，不怪不怪。我说师弟，哎，贵姓啊？师兄，我就是南院的弟子啊。我看你刚才问路要去南院，哎，我带你去啊。嗯，在下王林。师兄，我叫程贤。哦，我想起来了，你就是两个月前被周灵师叔收入的弟子啊。你太幸运了。你可知道云天宗有多少人梦寐以求成为你师傅周灵的弟子、啊？是吗？难道家师炼丹之术很高？嗨，和那没关系。哎，我告诉你也可以，但是你要答应我，带我去东院引荐一下程灵师妹，怎么样？嗯、啊？哎，你不说便算。王师兄，你看我都叫你师兄了，你就帮我引荐一下吧。我是真的钟情于他呀，帮个小忙，好吗？好吗？说吧，为何都想成为周林的弟子？因为周林有个好师傅啊，云天宗上下皆知，这南院的李长老仙姿卓越，愧为云天宗三位五品炼丹师之一。可他们不知道，这李长老早年是火焚国洛河门的弟子。世间不会有如此巧合之事。你是王林，正是。那他可能幻化的出。这位公子的气质，已经三遍两百年，我的形貌也已不是马良，更生不出我的。
去哪儿？我带你去杀人。你的声音，我这个怪怪，以前只能勉强练出一炉天灵丹的小丫头，现在东西可以炼制五品丹药的长老啊！何时？弟子丹炉破损。丹炉破损，定然是因为你体内灵力攀升太快，从而导致地火不稳。这种现象很寻常，只需坚持一段时日，便可自行解决。你既然是周灵弟子，我便赠你此丹炉，用此炉炼丹，可保持百次之内不会碎。若是你百次后仍然无法对地火控制自若，说明你无炼丹天分，尽早放弃，去外宗修炼吧。多谢师祖，晚辈告辞。满流，世间哪有声音如此相像之人？即便真的有，也不可能连神情都一模一样。可若真的是他，那么这魂血为何刚才没有半点反应？是我想多了吗？师妹，等一等。师妹，月前曾听你说，缺少一位龙岩之，我搜遍整个楚国。终于在仙夷之地的碎石山脉外围寻到一处。多谢孙师兄好意，不过我已找到了替代之物，三日前已然炼丹成功。此物贵重，师兄还是自行留下吧。啊，师妹，你非我云天宗嫡系，只有与一位嫡系弟子结成双修之旅，你才可获得更高深的炼丹之术。你我相识已久，我对你的心意，你不明白吗？此事。休要再提。师祖已下令让你我二人成婚，此事已成定局。师妹，还是再仔细考虑考虑。哎，师兄，事情还顺利吧？你怎么还在这儿？哎呀，师兄，择日不如撞日。咱们这就去东院找程师妹吧。啊！哎，你且等着，我叫两头坐骑来，必不叫你劳累。大爷，二人。你这陵园性子倒是随你。自来熟的，走吧，王师兄。和刚才没什么差别。来了来了，一会儿你帮我烘托一下气氛，留下一个好印象。你找我？他找你。程林师妹你好，在下程贤，有意与你结交。是个低级弟子，和我结交你也配？哎，师妹，你刚入门
，若能得到师兄我的指导，定能让师妹突飞猛进。这些都可好？指导我，有撒泡尿看看自己什么德行。哎，师妹，我没有别的意思，我就想，我就是想跟你一起钻研炼丹之术啊！师妹，不要误会啊！闭嘴！而止吧，你还真想要了他的命不成？要了他的命也不是不可，师傅是不会责怪我。把事搞大，对大家都没有什么好处。下次再落到我手里，就不会这么轻易的放过你了。哦，这脾气也有点太暴了吧？哎，保重吧。哎哎，方才多谢了啊，这传音玉简给你。日后若有用得着我的地方，千万别客气啊！啊！第九十三次了，可算练成了。好悬没把这个炉子给炸了。师弟，嗯、师弟，哎、哦哦哦，师弟，筑基丹丹方，请笑纳。多谢。嗨，客气什么呀？每次来你都备下这许多灵果，瞧他俩都吃胖了。大元二元，走了走了走了。今日怎么这么急？呃，哎呀，程师妹约我一见，最近这个程师妹啊，对我突然变得很热情，可能突然察觉到在下的优秀了。哎呀，不和你说了，哎，我得去准备准备，走了。哎，主子，这筑基丹可是一品灵丹，以你现在的水平，十有八九成功率不高。过早。你。不过办法总是人想的嘛，哎，怎么说？怎么说？咱们现在离筑基只有一步之遥了，可喜可贺。哎，指不定这倒是个法子。
长短数月，进展神速啊！比我预想的节奏，还是要慢些。切，主子你闻见没？好像有股血腥之气。这是大元，大元腹部的伤口显然是被人用手生生撕裂，这是有人取了他的内丹。他应该是跑出来通风报信的，强撑至此，力竭而亡。程贤有危险，那咋办？救不救啊？程贤待我赤诚，有救。为了程贤涉险，有点不值吧？而且你现在修为也有限啊。别忘了。我不是一个人。来分身结印的法子，是能绕开寂静达到元婴期的。不愧是下品灵兽，有分身的修为，居然没有看出此兽魂能尚在。我中的力气，这死的没有多痛苦啊！主子，看快魂飞魄散了。既然遇到，便救你一次尊第三魔头。哎，师妹，怎的如此神色匆匆？可是发生了什么？师妹，你还没有回答，发生了什么？你要去哪儿？孙正伟，你莫非真以为凭你结丹后期的修为，就可以阻拦我了吗？若再不让开。都怪师妹无礼了。师妹，这里是云天宗，我又怎么会阻拦你呢？师妹想去哪里都可以，在下乐意陪同。小兔崽子。老子早就告诉过你，红颜祸水呀，你偏偏不听。哼，尤其是那个丫头，心机颇深，岂是你能降服得住的？现在好了吧？我知道你不甘心，为师也是不得已禁止住你的身体。东岳那边传来话了，若是你再去，就要废你修我一样。万燕的前辈，来对付我这等小人物。来吧，要杀就杀，皱一下眉头，老子就不当成仙。我是受人之徒，但并非来杀你。
说吧，到底怎么回事？前辈，受谁所托？我只给你三句话，刚才算第一句。东医院的程林，是他，这一切都是他害的。他接触我的目的，是为了大元和二元。这陵园，是你的。我知道前辈的意思。云天宗内灵兽很多，可用作取丹下药之用。若是宗内公用灵兽，这自是无可厚非。可大元和二元，是我入宗前就获得的。就算是按照宗内的规矩，这两只灵兽也是我的。那程灵主动接近你，随后向你讨要这灵元，你为了讨好他，便把两只灵元送出，可对？可是，可是我以为他是想以灵元为坐骑，谁知道他竟是想取他们的内丹。二元已被取出内丹，我多次找那贱人索要大元，他却不给。还勾结外宗弟子将我打伤，大元现在怕是也已凶多吉少了。此时蹊跷，程灵修为还不到阶段，要灵兽内丹也还无用，他背后又另有其人。程贤毕竟帮我拿了筑基丹方，于情于理，得帮他一下。你想如何？请前辈把大元。师妹，你到底在想什么？我知道你来了，为什么连见一面都不肯？师妹，你在和谁说话？婉儿不求别的。只希望可以见你一面。这两百年来，婉儿全靠你当初赠送的那瓶灵液维持生机。若你今日不出现，婉儿便自断于此，早日了却，心中一份执念。何必？你出手之刻，就是你身亡之时。这人明明只是结丹后期，怎么就有元婴期的压迫感？<笑>兄台既是李师妹的故友，当是我云天宗的朋友，在下又怎能放肆呢？兄台误会了。雷雨姐，你还留着吗？扔了。扔就扔了吧，本就不是什么值钱的东西。我走了。云天宗失足，下令让我与此人结成双修道侣。我之前有推脱的理由，可现在我没有了。若三个月后你还在主宫，希望你可以来参加这双修典。恭喜！我恨你！师妹，他已经走了。贱人！当我夺了你那两百多年的元婴，定对你百般淫辱，以报你三番五次拒绝之恨。至于他。哼！云天宗失足，下令让我与此人结成双修道侣。若三个月后你还在出国。希望你可以来参加这双修典。主子，主子，哦、呵呵
看来小煞星心乱了。我还是不找他为好。阁下想来便来，想走便走，未免太不把我云天宗放在眼里了。嗯、来了个大个的，这个原因重铁，如此亮丽。我现在恢复了凝气修为，任谁也不会怀疑到我的头上。你去跟着程灵，先搞清楚他背后到底是谁。啊，我？或者，你也可以现在出去与那元婴修士一阵，自己选。哎，主子，主子，您现在分身实力太弱，小许子得寸步不离的为您护法。好，好，好。师弟，我奉宗门之令来装点北院庭院。这是，啊，你的师祖李木婉长老与孙振伟师叔的双修大典定在了两个月后，喜帖都已经发出去了，这宗内啊。得早早的装扮起来。我之前有推脱的理由，可现在我没有了。主子，主子，快看呐、啊，有眼福了！摇坏师傅，我明明帮你拿了灵兽内丹，炼了丹，你为何还要与李木婉那个老女人大婚啊？那灵儿怎么办？我自是最爱你的呀。不过灵儿，你可知为师为何要与那李木婉双修？嗯，他身上有两百多年的原因，正好助我结姻。等我夺了他的原因，到时他不过一个玩物而已。你还与他争什么长短？哎呀，师傅，你可真是坏呀、啊！嗯，不过也是，我就说嘛，师傅，你怎么会看上李木婉呢？他每天丧着个脸，一副清高的样子，一看就不是什么好货色。都傻了啊！师傅，来，那我们。这小子有法宝护体。对了，公子，这小子在门派有个元婴期的爹撑腰，就是上次咱们遇到的那个。快看，快看看，他必死。
弟子王林，来此拜见吕师祖。李师傅闭关就要结束，若有什么问题，带他出关去问就是。双修大典在即，若无我召唤，莫要再来打扰。我要可以在两个月内，把修为提高到元婴期的丹药。你，你是谁？有没有这种丹药？你到底是谁？杀孙正为简单，只不过要等我修为足够，让云天宗任何人不敢言语，足够让我带你横行楚国之时，可好你的样子为什么和以前不一样了？马良本是夺舍之躯，自是随马良相貌。你眼前所见，方是我本来样貌。师兄，你刚刚说要丹药破婴。嗯，我的本尊修炼功法特殊，需靠这具分身方可接应。筑基到结丹所需丹药虽然不少，我还拿得出。但从结丹到元婴，所需灵力甚大，且两月内服用这么多丹药，师兄恐会有暴体之患。无碍，我修炼过一门上古阴诀，再多的丹药也无惧。嗯，那婉儿先助师兄结丹，这些丹药该是够了。这是我这些年所得，你看看有没有能帮上忙的。你从何处所得？怎么，这是一个宝贝？要是能打开丹封，你结婴就有望了。果真，这张黄纸名为丹封，而需要它封存的丹药，据典籍中记载，至少是六品。六品，不论这颗宝丹是什么效果，它都会蕴含足以让你结婴的庞大灵力。不过。这丹封打开的方法已经失传，一旦强行打开，只会破坏其内丹药的品质，甚至很有可能使得丹药碎裂成灰。此玉简和丹炉都是得自一人之手，你看看是否有破解之法？这玉简中只记录了一些丹方，并没有破解丹封之法。没事的，师兄全力结丹就是。开封之事，就交由婉儿吧。嗯、师兄，此丹为二品灵丹七黄丹，有扩充经脉之效，一醉仙不用。不过，它药性极大，服用时要小心。丹名为三清丹，有洗脉清髓、疏通灵力之效。这是玄冰丹，对师兄的寒系功法大有裨益。这是千机丹，可在吸收灵力时提纯。结账丹，可消除大量服药后躯体抗药的体障。
，这是太乙丹大补之物。啊！太乙丹怎么能当豆子吃啊？我当年千辛万苦才搞到一颗。解账丹这种宝贝你也这么吃、啊，太奢侈了！只是解个单而已，实在太奢侈了。至少最后的三单合一，便真正最大。天理的，师兄，师兄，这是用魔血藤炼制的天理的，效果如此。看来，这丹封还需用大量灵力来破解。玄荒草，性幽寒，有海纳百川、萃取灵力之效，就是它。只需再选几位辅佐之药，就可以尝试炼化灵力来冲击丹封。这些日子让你们盯着他，可有什么发现？呃，李长老所看典籍极为杂乱，上至典籍，下至药性，无所不有。根据弟子观察，似乎没有什么特定之物。哼，可有什么拓印之物？有，但是拓印之物同样庞杂，弟子实在看不出什么端倪。呃，少总。李长老是云天宗仅有的三名五品炼丹师之一，弟子觉得，以他的学问，若是想藏，很难看出端倪。一切废。和他们发脾气有什么用？看看你，哪还有点长老的样子？你儿子，我差点死了呀！那鬼物就明晃晃的出现在我眼前，要不是有那林中护妖，你现在见到的就是一团烂肉。这云天宗几日，就只有那个贱人的一个什么故人来过，肯定跟他有关系。要他死！放心，那结丹小儿胆敢再次出现，为父定将他挫骨扬灰。你只管安心准备婚事，可好？灵力不够，明天还得去藏经阁找找，有没有什么萃取灵力更好的药草？出去，莫要扰我炼丹。<笑>你我即将结为道侣，又何必整日冷面相对呢？哦，早先忘了问你，那天我们遇到的那个男子，和你是什么关系？这也需要向孙长老禀告吗？婉儿，宗主已广发喜帖，这不，已有宗派提前送来了贺礼，你看，可还喜欢？你怎么想我不管，但你对我很重要
，我不会让你掏出我的手掌心的。这个婚事，你结也得结，不结。掌门有令，即日起礼长老禁足南院，休养生息，等候双休大典。若无云天令征兆，不得外出。是。居然结丹了，果然，师尊说你是他的故人，那我该称你师伯。你与我有丹道授业之恩，不必多礼。是我儿那边有什么情况吗？唉，师尊被孙振伟以外宗掌门令软禁在了南院，大殿之前，恐无法离开。师尊让我将这玉简带给你。师兄，婉儿性命无碍，不必挂怀。这丹封需要用大量灵力冲刷，以力破晓方可解开。婉儿现在被囚禁在南院之中，无法寻找炼化灵力的药材，为今只有一法。藏经阁顶层藏有鼎符，若能取来，便可借用云天宗至宝。夺天七鼎内的灵力，冲击丹峰。这藏经阁顶层离奇的很，听闻当年阁楼建造之时，掌门花了重宝，从四级修真国请了一名德高望重的修士，前来打磨那八根承重的白玉柱，数月才完工。而且宗内还派了一名元婴期长老坐镇，若要取那鼎符，恐是不易呀、啊。
此子还有什么神通？终究不过是结丹修为。听说没？那个贼不光把鼎符盗走了，还在眼皮子底下生生烧尸。这里几个元婴长老都惊动了，把宗内上下都盘问了一遍。那个以神识大法查验是否说谎的元婴老祖，算不到我主子虽是结丹修为，可神识却远超于他。<笑>查了半天，自是半点踪迹都查不出来。因时因刻一致，诸位，开鼎。这道隔绝禁制，不错。晚辈性命是师尊早年救下，丹药与禁制之学也都是师尊所传。如今师尊有难，晚辈自当倾力相帮。这道阵法连接着师尊打造的密室，无人知晓。晚辈守护在外，若有风吹草动，定会告知前辈。受伤，无碍。凭借鼎符，就能引动夺天七鼎之力。嗯，夺天七鼎是云天宗始祖早年锻造的一尊神器。千年来，夺天七鼎内积蓄了浩瀚的灵力，在炼丹之时通过鼎符共振，七鼎合一，威能通天。现在我们也有了鼎符，我们只需在他们炼丹之时悄悄引动夺天七鼎。将浩瀚灵力借出部分，便可以冲开丹封。那紫鼎，也是夺天鼎之一。<笑>并非如此，这丹鼎是婉儿参悟夺天七鼎后偷偷锻造而成，本打算用来当做最后的杀手锏。若云天宗强迫我做些事情，那婉儿就以紫鼎为引，牵动并引爆七鼎。届时，这云天山脉的元婴气修士忙于修补。便也无暇追杀于我了。夺天七鼎的灵力冲刷丹封后，就会积蓄在这七龙鼎之中。嗯。那在鼎内修炼，岂不事半功倍道友，老夫知道，你们的四品丹药是千辛万苦得来，多有不舍。欧阳前辈，我们并非舍不得手中丹药。
只是斗胆想问，这契丹之术牺牲整整六枚四品灵丹，真能确保炼制出那传说中的五品灵丹吗？哈哈哈哈丹道无涯，哪有什么确保之事？畏手畏脚还练什么丹？听好了，这契丹之术。确实能大大提高成丹率。炼丹本就是炼天地之灵，行极致之事。如今五品灵丹便可震撼天下，那将来炼制六品乃至七品的神丹，丹到尽头的风光，诸位不愿与老夫一同去领略一番吗？我为愿往，因时因刻一致，诸位开庭。一丹，开始了，手技。妖邪丹此前辈是一位炼丹奇才，这祭丹之术便是他所创。通过牺牲低阶丹药，可使炼制高阶丹药的成功率大大增加。四季，四品罗林丹，再祭，四品浮云丹，四品魂天丹，金霞丹。这里面是七品的青云丹。七丹之后，灵力怎会如此稀薄？罢了，哪怕都用这夺天之阵，老夫的丹药必成。晚安去吧。长留有 令， 我去帮欧阳前辈。你们确定要 来？ 老夫的宝丹，我愿助前辈一臂之力。大恩不言谢。前辈修为高深，只管控制灵力旋风，光丹要吸收。罗天七鼎，就交给晚辈吧。好。这灵力旋风狂暴无比，即便是炎婴期也难以彻底看破，正是输送灵力的最佳眼。老夫的五品灵丹，成啦！师兄，请
接下来就只能靠你自己了几天了，即使不上妆，这喜服得试呀。要是不合身就麻烦了。师兄闭关已经数日了，也不知道还顺利吗？敬酒不吃须罚的，别把我的耐心耗尽了。嗯、你那个徒弟叫什么来着？哦，对，周林。对你很忠心呢、啊，你干了什么？他不太聪明。开鼎那日，这个徒弟鬼鬼祟祟，你又反常的去帮欧阳子炼丹，我便抓了他问问情况。可他不知好歹啊，以死抵抗搜魂，那我只好成全了他。你怎敢？<笑>这是在云天宗，我弄死他又怎么样？弄死你，我同样也不会怎么样。我劝你别在背后搞鬼，要么死，要么乖乖听话，你自己看着办。是为师连累了你别来无恙啊！这楚国先是第一高手的位置，老弟眼馋的紧呐，不知何时能切磋一二啊！只是摆在明面上的，不足挂齿。比我修为高深的隐士高人，可是大有人在呀！哦，这么说来，这云天宗还有其他高手坐镇。<笑>请，好。多谢，恭喜孙道友。里面请。见过天一真人
，这便是新郎官吧？不愧是林武的孩子，一票人才啊！真人过奖。真人，啊，好，恭喜恭喜啊！多谢。我劝你最好收敛几分，不然身边的人再遭毒手，可就说不定了。恭喜孙导，恭喜啊！恭喜恭喜，请，二位请。这是郎才女貌，多谢多谢。谢谢一定合个痛快啊！及时到，真是般配啊！这五品炼丹师做到脸，何愁不能突破元婴啊？身为之房道理如此娇巧，小子应付不起啊！真是一对丽人呐、啊，真是般配啊！今天是你们双修大典之日，也是我们云天宗大喜的日子。祝你们两性双修，一堂缔约，良缘永结，匹配同称。<笑>我们修仙之人，没有凡人那么多的入界。喝了这交杯酒，这礼就算成了。你莫要折我是一番，难不成是有外宗散修借着云天宗宝地结婴？宗长，云天宗在。诸位稍安勿躁，时息之内，我会将这贼子生取月印。
何人？知道，师兄有自己的目标要实现，修真之路险峻难行。望将来师兄带领险境之时，此阵可走亡也。儿，沙孙正为简单，只不过要等我修为足够，让云天宗任何人不敢言语，足够让我带你横行楚国之时，可好？此乃我与云天宗私运，诸位若要插手，休怪王某无情。诸位要走，王某不送。他是你的故人，才促成这门亲事。眼下误会解除，我们双方就此罢手，如何呀、啊？孙政委仗着他父亲的地位，横行霸道，虐杀弟子，强取婉儿。你们个个装聋作哑，此刻却有理求情。
愧是云天大阵。李飞，你入宗太晚，不曾见过这独步天下的云天大阵。此阵乃上级修真国至宝，以风雷破虚空，以云天扭乾坤。若入此阵，以化神器也要伤害一生。一个仰仗法网的元婴出奇，必死无疑。这大阵，竟敢操纵空间，竟敢技术化境，闪电法宝一回，诸位一起出手吧
为我练习配元丹吧。相识多年，有些事情，或许你本该知道。我并非火分国人，而是来自一个遥远的修真国天宗也不是一天两天了，有些事情我自己可以处理前辈，照顾一二。婉儿定然奉还。在此期间，婉儿可以炼制一种增加寿元的丹药，赠送给诸位前辈。此丹每粒可增加五十年寿元。啊！增加寿元的灵丹，快，快给我看看！此此丹却是你炼制。此丹是我炼制，但材料却是夫君提供。灵气充盈，丹香馥郁，至少是五品上乘。李长老竟独自炼制而成，老夫佩服。你来当宗主，老夫没意见。李长老丹道竟如此精湛，哎，你来代管云天宗，也算是宗门之幸啊。小友，你把我等魂血交给李长老，想必是要离开此地。你且放心就是。五百年内，我保他平安。唐皇玉案，我王林回来了。那场天劫后，修魔海的雾气便蒸腾殆尽了。一场诡异的黑雨
击中而来。多少修士因为这飞鱼染上怪病，可妖兽却在其进攻下异变，实力大增，甚至妄图攻击宗门。现如今，整个修魔海都处于水深火热之中。哎，大家，您之前传音说的那火传送阵地图，我打听到了，它流入了莲墨城黑市。要返回赵国，须得横渡修魔海。可此地幅员辽阔，近年来又内乱不断，只有借助古传送阵，才是最安全快速的返程方法。古传送阵地图，必须找到。邱某盯着此兽已经数月，只是我修为不够，无法将此兽抓住。这一次就有劳二位了。自然，你修为才刚刚结丹中期，擒杀此兽之事交给我们就好。若非擒杀此兽，必须用献佩之毒。以我元婴期的修为，又怎会带你们来此？哼，王兄。在下吞噬了元婴之后，已然成功结婴。不知你是否成功？若是没成，那么再次相见之时，秋某可就不客气了。待你们配完毒药，杀了此兽之后，我便杀人夺丹。遇到故人了！强大的神识，难道是修魔海中的化神七老怪？修道子，好久不见，前辈认识在下，是你。修兄好雅兴，元婴期的修为，却陪着两个小辈完成，可还有趣？他就是元婴期。若我等杀完妖兽后，不将妖兽交给他，以他元婴期的修为，定然。多谢前辈指点。那两个小辈，看样子是毒魔宫之人吧？毒魔宫一向护短，秋兄，日后可要小心一点。那病秧子可是毒魔宫核心弟子之一，若真是被他跑了，日后恐在修魔海永无宁日了。这个家伙。不过以他二人结丹后期的速度，若是秋兄尽快去追，说不定还可以追上。王兄，有何吩咐？但说无妨。你我交情虽不深，但也算共患难过。你可有古传送阵的地图？秋某没有，不过若是王兄想要，可以去主城方氏换购，说不定会有收获。那秋兄，便与在下一同走吧。到最近的主城换完地图，秋兄再去寻那两个小辈，不迟。从一开始就在逼我出手杀那二人，在从中阻拦，我一上贼船，耽搁不得，就只能以他好歹毒的算计。嗯、邱某这些年来整理的古传送阵地图记忆，全部在这玉简之中，里面或许有些差错，但不会太大
。王兄，若无他事，在下告辞。多谢。你不看看？有必要吗？<笑>王兄，邱某不屑在御姐上做手脚，大可放心就是。我本就没打算只寻一份地图，等到时叠加对比，真假自是一目了然。修魔海变异灵兽这么多，这傻心一路绕绕绕，得啥时候才能飞到莲墨城啊？此地不太对劲，就连走兽的天命绳都没有。到底如何收服这臭不拉几的东西？滚！快！让他自己打自己，柱子，这招高啊！看来文寿不止会淹这一个杀手锏，口气同样另有玄机。
尤其是这个领导，是用故意受而不制作的，功效不凡。这些东西是化零食，只能当我要了。三十下品零食可保？好，这可保。下一位，这是晶石炉顶，只换上品丹药。换修真剑秘文，我这里有碧水丹秘籍和上品妖兽符箓。我这玄灭传音，少说一百。这其中任意一样，放在炼器阁都能卖出天价。道友，不要。此处果然卧虎藏龙。道友，你别跟我抢啊！下一位，中品内丹，换修魔骸骨传送阵地图，越全越好。哎，小友，这种上等地图。在整个修魔海有市无价，少说也得几千块上品零食，比你这些东西，怕是很难换到啊。几千块，那是那么多呀？是。那我出一块极品零食，有人有地图吗？我没听错吧？极品零食？不是，不是已经绝迹了吗？啊啊啊啊啊下一位，老友，你所寻的东西我有，但除了极品零食外，我还有一个要求。先验货。这地图不仅记载了详细的传送方位，竟然连损坏程度都有描述。什么要求？与我联手杀一人。何修文，元婴后期大圆满，半神境界。带路。嗯、道友，此人就在附近，你埋伏在前面。待我引他出来，你我一起动手。怎么了？乡土崽子，我不杀了你！都出来吧。你什么时候发现的？刚到这里的时候。<笑>你小子挺聪明，不过已经晚了。此地不受黑市管辖，没人能帮你。你去吧，你去一起上，杀了他！这剑桥与我当年那把，竟然一模一样。难不成这剑桥有很多把？封印着一股杀气，仅仅是涌现一些，竟就具备了如此威力。若是全部释放，好大的神通！
回来了。爹，娘，铁柱回来了。你是谁？为什么会在我王家族？他的铁骨怎么有灵根？这满城的人怎么都没了灵根？等等，是我，张狂师兄。我们天道门背后可是唐家撑着的。唐家，我还没来得及去算账，到自己送上门来